Zonja dhe Zotrinj, mirë sa erdhët në adjusot ku në këtë edicion të orës 14 si titu i kryesor listoj. Kreministri Rama deklaron se po bëhet maksimumi për të marrë një pop për hapjen e bisedimeve, ndërsa i drejtoj Bruxellit, Rama ta se Shqipëria është më mbështetur se as njerë tjetër në këtë proces, shpresor në këmguljen e Merkel e cila ta konsot Macron. Për socialistët raporte i finali, Komisionit të Venecias tekson se dekreti i metës për shtyrin e zjedive u bënë në munges të bazës ligjore. Presidenti s'ka të drejt anulloj zjedje të të kryetari dhe putetve të parti socialiste ta ulan bala, daj si pas ti, ku vendi do të vazhdoj me shkarkimin e presidenti. Presidenti Meta dekreton në emërimin e Besnik Muqit si gjyhtar të gjukatës kushtetuese. Magistrati, cili kandidon edhe për spak, nuk ka kaluar ende shkallën e dy të vetingut. Operacioni forcave speciale të Kosovës në veri të Mitrovicës soli arrestimin e dy personave ndërsa një i tre të shpalë në kërkim. Mata akuzohen për fsheje provasht në etimet për vrasin e politikanit Oliver Ivanovic. Presidenti Turk Erdoğan refuzon thiri në shtetetve të bashkuara për armë pushim në sirin veriore. Zëvëndës presidenti Amerikan Mike Pence viziton vendin të ejnëte ndërsa Putin i ftoj Erdoğan në Rusi. Dalemi im tani më holësisht e këzhvillimet e ditës. Qëndrimi për Shqipërin dhe Macedonin e Veriu do tjetë një nga temat e takimit Merkel-Macron sot në Tuluz në kuadrë të samitit Franko-Gjerman të dy qeverive. Lajmin edha vetë krye ministri Rama në një video mesaj postuar në mediat sociale, ndërsa u thonë të për në Bruxelles. Rama ta se po bëhet maksimumi për të marrë një po, pavarësisht kundër shtimit të Fransës, si pas ti, Shqipëria është më mbështetur se as njëherë më parë në këtë proces. Kancelar Merkel dhe Gjermania po përbishen intensivisht për një po për dy avëndet, nërko që qëndrimi i presidentin Macron dhe i Francës nuk përkon për momentin pakten me atët Gjermanis dhe të shumitës dërmuse të vëndëve antarë. Unë nuk jam as optimist, as pesimist për rezultatin e këti procesi, por me realizëm gjykoj se po bëhet maksimumi për të marë po në emerituar dhe më e bështetur se sot me thënë drejtën Shqipëria nuk ka qena si herë në këtë proces. Pak po e sigurët është se dhe Franca e një dhe vlerëson progresin e bërë, ashtu sigurët kërkon sot shumë më tepër nga vetë bëheja se sa nga Shqipëria apo Macedonia e Berim. Tani, po njësëm për Bruxelles bashku me Kryeministrin Zajev për të takuar Kryeministrat e Qeverive Socialiste e Progresiste të Bashkivit Europian në një format të kryuar enkas nga Partia Socialiste e Europiane në funksion të nevojës që kemi sot për të pasur sa më shumë aleat në tryezën e mbërëmjes pastezërme. Për shkak të Francës, nuk pati vendim për Shqipërin dhe Macedonin e Veriut nga takimi ministrave të jashtëm të vendeve të bashkimit evropian, vendimi pritet nga krerët e shteteve më 17 dhe 18 dhe torë në Bruxelles. Ministrat e jashtëm të bashkimit evropian nuk arritën të gjeni një marveshje sa i përket hapis apo jo të negociatave me Shqipërin, duke transferuar të qështjen të shefat e tyre që do të mriden me 17 dhe 18 të torë. I pari që komunikoj mungesin e i vendimi ishte krevit diplomacisë austriake në mikrofonin e adu CNN. Nuk morëm një vendim, patëm diskutimet e gjata dhe të vështira. Vendosëm që kjo të diskutohet në nivel krerësht të shteteve dhe krye ministrave dhe qështja do të rim meret në mbledhin e kshilit e Europian. Nësë i umbis një shpresat. Në konferencën për shtyp që pasoj takimin, Ministrja Jashme Finlandës dhe Eurokomisioneri për Zirimin nuk e fshenë shgënjimin për ungesën e një dakorëcije. Qytetarët në Shqipëri dhe Macedonin e Veriut presin që të hape negociatat është dëshira i njerëzve në Balkanin përëndimor. Europa ka bërë premtime në të shkuarën dhe tani duhet të mbaj fjallën. Shpresoj që diskutimet në këshilin Europian do tjenë të sukseshme. Shpresoj që liderët tanë do të jenë në gjendje të shikoj një panoram më të gjerë dhe të gjenjë një zidhje që të jetë në lartësine, pritë shmërive. Qëfar në duhet është një sinjal politik për të dhënë dritën një shile për nisjen e përgatitjeve për hapjen e negociatave. A dy se nën pyeti kërë diplomatën finlandese në lidhe me propozimin e hedhur në tryes për të ndarë Shqipërin nga Meqedonia e Veriut, për ajo shmangu një përgjë direkte. 
Bëm që ishte mundur për të arritur një marveshje, kërkuam gjdo mundësi, por nuk ja dolëm të gjenim një marveshje. Ajo që bëm ishte të jakalonim që është në këshilit Europian dhe egzistojnë të gjitha arsyet për të qëndruar optimist, ndose realist. Ndërsa e rëkom së njeri u pyet nga dy CNN në lidhe me pretendimin e tirana zyrtare, sa jo i ka bërë dhe tyrat e saj dhe vendimi këshilit lidhet me që është të brëndshme të unionit dhe vëndëve antare. Sometimes we are criticized, we are looking from a very technical point. Ndo njëherë na kritikojnë se shikojmë gjërat nga një pikpamje teknike, por ka pasur kushte të qarta dhe referuar vlerësimeve tona, ato janë përmbushur. Por sigurisht që vlerësimi i finali vendeve antare përfshine dhe element politik dhe situata e brendshme politike në Shqipëri nuk favorizonte. Nga anë atjetër duhet thënë se edhe ne kemi disa vende antare që kanë problemet e tyre të brendshme. Në ngese një vendimin e kshilin e ministrave të jashtëm, do të thotë se negociatet politike për fatin e Shqipëris transferohen në i nivel më të lartë, ku Shqipëri është presohen që kancelarja Merkel të arriti ndryshoj mëndjen presidentit Macron. Komisioneri Europian për Emigracionin dhe Punët e Brendshme Dimitris Avramopulos paralemëroj liderët e bashkimit Evropian që të bëjnë shumë kujdes me Balkanin pasi mund të ikthejë tensioneve të sëkaluar, sa iri për sëriti që ndrimin e Komisionit proqeljes e negociatave me Shkupin dhe Tirana. Tani i takon këshilit të marë vendimin final që ndrimi i Komisionit Evropian është shumë i qartë të dy vendet e meritojnë qeljën e negociatave të antarësimit. Kërë është që ndrimi i Komisionit, si një person që e një rajonin shumë mirë, dua të bëje edhe një koment politik. Dhe kjo është ajo që besoj unë duhet të jemi shumë të kujdesëm me Balkanin, mos lejoni që Balkani të ribalkanizohet në mënyrën e vjetër se si janë zhvilluar një gjarjet atje. Vjoj me të tjera zhvillime, majoranca duket se nuk do të pres ngritin e gjukatës kushtetuese për të vendosur në bifatin e shkarkimit ose jo të presidentit të Republikës i Lirmeta. Kreju i grupit parlamentar socialista u landë bala i pyetur nga A2 CNN bik të qështje, ta se parlamenti në baze dhe të vendimit final të Venecias do të krye procedurat ndërsa fjallën e fundit do të thot gjukata kushtetuese. Kuvëndi është një prej halkave të procesit. Gjukata kushtetuse është ajo që thot fjallën përfundimtare. Dhe duke rritë situar opinionin përfundimtar të Komisionit të nderuar të Venecias, pa dushim, opinioni ka konkluduar që kemi të bëjmë me një shkeljet kushtetutës, me një shkeljet ligjit, jemi në fazën që kuvëndi Shqipëris ashtu si kurse nënvizon Komisionit të vlerësoj nëse shkelja është e rëndë, si pas nenit në dhjetë kushtetutës, e më pas certifikimin, vlerësimin e saj e bënë vetëm gjukata kushtetuse. Pra, fjallën e fundit e thotë gjukata kushtetuse. Presidenti Meta dekretoj sot e mërimin e Besnik Muqit si gjyqtar të gjukatës kushtetuese. A ishte pjesë e listës së kandidatve në garë që këshili e mërimeve në drejtësi i kishte dërguar presidencës. Në bazë të pikzimit për secinin kandidat, këshili e mërimeve në drejtësi e kishte renditur Besnik Muqit të tretin, dërsa pas ti me më shumë pik ishe në kandidatët të Arta Vorpsi e renditur e para dhe Elsa Toska, duke shpjeguar arsyet e vendimit të ti. Presidentit e kson se Besnik Muqit është i vetëmi kandidat magistrati për fshirë në tre vendet e para të listës e kandidatve, një kërkes kjo e ligjit të kson meta. Kreju i shtetit në mvizon sa i përzjedur i ti, gëzon integritet të lartë moral dhe etik për vërcilsive profesionale. Besnik Muqi është një herë është kandidat dhe për një sitin antikorupcion në nivellet e larta, por nuk ka kaluar ende shkallën e dy të vetingut. Pas i kaluar shkallën e par, komisioneri i publik kanë kemoj vendimin me argumentin se nuk justifikon pasurin. Sot, zhvillohet seansa në kolegjin e posaqëm të apelimit ku jepen konkluzionet para seansës për vendimin final. Komisioni pavarur i kualifikimit konfirmojnë në detyrë prokurorin Besim Hajdarmataj. Gjatë seansës dëgjimore, procesi vetingu të nuk vurin në vështirësi, ishtë drejtuesi në prokurorisë për krimet e rënda Besim Hajdarmataj, a i rezultoj pa problemi në të tre kriterit të rivlerësimit. Pasuria e Hajdarmataj të përbëj nga dy depozita bankare në vlera që justifikojesh nga paga e ti ndër vite dhe 10.000 euro dhurat nga vëllaj, por asë një pasurie patunshme. Në emër të ti ishin depozituar 17 denoncime, por të gjitha kishë rezultuar 
kuar të papruvuara përveç konfirmimit të në detyr, Komisioni Pavarur i Kualifikimit vendosi dhe transferimin e dosjes penale të përmetit për 12 ton drog për shkelje disiplinore në inspektoriatin e lartë të drejtsis. Trupa gjykuese, për bërë nga Brunilda Bekteshi kërësuese, Zonja Suela Zhegu, relatore të qërësjes, si dhe Zoti Rolan, i lia antari trupit gjykues, vendosi. Një, konfirmimin në detyr të subjektit të rivlerësimit, Zotit Desima i Dermata, me funksion prokuror, pran prokurorisë i gjykatës e shkallës së parë për krimet e rënda Tiran. Dy, transferimin e dosjes që i përket qështjes penale nëmër 129 të viti 2010, pran organit kompetent për inspektimin e shkaqeve që mund të përbën shkeli disiplinore. Partia Demokratike e reagojnë dhe e raportit të kontrolit të lartë të shtetit që përge një shtronë shifrat e borgjit publik të dhenë nga qeveria, bazuar në bishifrat që jep institucioni auditues, Jorita Tabakoj, lugarit këto detyrimet të fshehura në 610 milion euro dhe i quan një kërcënim serios për bugjetit. Raporti kontrolit të lartë të shtetit tregon se qeveria ka gënyuar dhe ka manipuluar të dhenat e bugjetit të shtetit duke fshehur 610 milion euro borgjë. Kjo do të thotë se gjdo shqiptar duhet paguaj 200 euro shtes vetëm për i borgjit të fshehur të Edi Ramës. Qeveria ka vazhduar të gënje shqiptar dhe institucionën ndërkomtare duke pohuar se kanë ullur borgjin publik në 67%. E vërteta është se borgjë publik shkon bishtathë të 1.6% dhe kjo sërisht nuk është borgjë real për fundimtar, sepse në këtë shifër nuk janë logaritur shifrat e koncesioneve dhe partneritetit publik-privat prej 2.2 miliard euro. Në qovë se do të logaritesh në mënyrën e duhur dhe si pas standardeve të kërkuara nga fëmënëja dhe banka botrore, atëherë vlera reale e borgjë do të ishte 81%. Ky manipulimit dhënave, kjo fsheje e borgjit real dhe e detyrime vërsh një vepër e rënd, pasi ka vendosur bugjetin në një rezik të pa precedent. Mes opozitës parlamentare, lufta për kreju në është balore. Rudina Hajdari akuzon lërë zimbashën se po përdor deputetet brenda grupit e saj për të blokua reformën zjedhore, dërsa kundështarët njojnë korablitën si kryetar të grupit parlamentarë. Të shkresa që në një më djetëtori e ndërguar në zyre në Gremoz Ruqit, ironikisht, kryetari ku vendit është a i që ka në dorë fatet e grupit demokrat, i cili në variantin më të mirë ndryshon kryetar, ndajet në dy fraksione ose më të keqë shkrihet. Që për djetëtorit, mbetet e paqartë se kush do tjetë kryetari i rikës e zyre, si për zonjës Hajdari, ajo do të vazhdoj të kryesoj grupin parlamentar demokrat, por akuzon pikërish kryetarin e partiz demokratike që e futi në listat e deputetve si shkaktar i kësaj betejit brënç me brënda grupit e saj. Ka i person që quet në zimbasha, i cili në fakt po mundohet të sabotoj reformës zjedhore në komisionin e reformës zjedhore. Pra, kjo është një tentativ për të spostuar rolin ti dhe më pas kjo rol të zëvëncohet dhe më vonë të spostohen pra nga komisionin e reformës zjedhore. E pjetër nga gjësene në bashkërëtarja e reformës zjedhore, Rudina Hajdari pranoj se është akuar disa erë me Saliberishën, por si vegla të lullëzimbashës në blokimin opositës si drejton, përmend pretendenti për kryetari të rritë të grupit, Kora Blita dhe deputetët Zeneli dhe Elezi. Absolutisht nuk kam asë një kontakt me Zotin Basha, asë në telefonat, asë në e-mail, asë personalisht, nësë një lojmë forme, nuk kam. Paralelisht me deputetet që kërkojnë të zëvëncojnë me kora blitën, Rudina Idari ka bërë lëvizjen e saj. Ruqit i është dërguar një tjetër shkres, ku pretendohet se zëvëncimi është nul. Unë pas kam të ndërheqe, një akti tjil nuk egziston, se sot ne flasim për një opozit e cila do zgjërohet. Por dhe kundërshtarët kanë gati lëvizjen e radhës. Nga dita e premte, kërëtar e grupit parlamentar demokrat është zoti kora blita. Gjdo rast, grupi mund të kërkoj vëtë besimin e kujtdo. Ndërsa shkresat në zyrë në ruqit me firma e shkërkimi dhe tërheqe janë bërë diçka e zakonqme, të dy palet brënda grupit pretendojnë se deputetve u është bërë presion, kundërshtarët e ajdarit thonë se kam prova për shpërdorimit e saj politike dhe ligjore. Besoj dhe t'i bëj shumë shpet prezident për para publikut. Qyteti i Durësit është braktisur dhe po vidhe të gjdo dit nga klanet e rilindjes. Ky ka qenë denoncimi kryetarit e degës e kësaj partijet e këti qyteti, si pas të cilit edhe policia po fshenë gjarit kriminale me armë ku janë sulmuar drejtues lokal. 
Kryetari Degës së Partijës Demokratike për Dursin Ferdinand Gjaferi ka denoncuar atë që a je cilësoj si vjedhin e qytetit të Dursit nga bandat e Partijës Socialiste. Si pas Gjaferit, njarjet kriminale me armë në mes të qytetit ndaj zyrtarve lokal, si dhe sheret në kshilin bashkjak që është një partjak, tregojnë më sëmiri se klanet e rilindjes kanë vetëm një qëlim të glaborojnë qëtë mundin edhe ndaj njëri tjetrit. Në qëndër të dursit, në ladje nëmër 4, si pasoj e përplasjes së bandave të rilindjes, me pushtet dhe pa pushtet, godinit me armë, drejtori për gjithë shëmje kurullarve dhe kuretari kështit bashkjak, Ani Dyrmishi. Drejtori policisi qarku durës, Lorenz Sheu, i sa pa ardhur, ka ardhur në qytet jo për të vendosë rendin, për për të negociuar sheret e bandave të pësës. Tretit më parë, qytetarët e dursit pa në lejën e këshilit bashkjak. Një këshil që nga pikpamja politike është një njërësh, por që është ndarë keqas një disë klaneve të rilindjes në luftën për abuzime dhe glabrime. I kontaktuar në përmjet telefonit, Ani Dyrmishi pëhon se nuk është a i përdoru e si mjetit në fjalë, se nuk ka konflikt me asë një person dhe nuk ka qënë në mjet në momentin që ka ndodhë në gjarja. Gjaferi ka denoncuar gjithashtu se thuaj se të gjithë drejtuësit e institucioneve vendore në durës janë emruar nga Tirana, precedent ky që nuk ka ndodhur kur më parë. Policia arrestoj dy persona me rezik shmërit të lartë në qytetin e Vlorës. Në kuadrë të operacionit Selenica u prangosën vëlezrit basho të cilët akuzojnë për vrasje, trafik narkotikës dhe armbajtje pale. Në kuadrë të operacionit Selenica, si rezultati ndërhyrjes profesionale ka bërë të mundur, kapjen dhe arestimin në flagrantë të personit me rezik shmëri shumë të lartë shoqërore, Tesi Alias, Tesi Silvan Basho, 38 vjeqë, banues në Selenicë Vlorë. Këtë shtetas, Gjukata e Torino si Tali, në vitin 2016, e ka dënuar me burgim të përjetëshëm, për veprat penale, vrasje, shfryzim prostitucioni, mbajtje dhe transportim paleje i armëve të zjarit. Në 2016, është të aratisur nga burgu i rebias në Itali. Forësat e policis kanë bërë të mundur kapjen dhe ndalimin edhe të shtetasit Satilno Basho 33 vjeqë, banues në Vlorë, Vlaj i Tesi Bashos. Për këtë shtetas, kishte urdhër ndalimi nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, i dyshuar për veprën penale, shtërngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënje pasurie. Forësat speciale të policisë të Kosovës zhvilluan një aksion në verit të vendit kundër disa zyrtarve të komunitetit serb që kishin kryer shkeli. Gjatë operacionit janë arrestuar dy persona, ndërsa një i tretë është shpallur në kërkim. Në pranga përfundoj Rade Basara e tues në verit të Mitrovice, sa i ka u thej qëretimet për vrasjene Oliver Ivanovic dhe dyshojt për fshehje të provave. I arrestuar i tjetër është personi me inicialet VB, djali zyrtarit e lartë të policisë të Mitrovicës veriore Zhel Kjo Borjic, i cili posedon të një armë paleje. Si pas e raportimeve të medjave kosovare, Borjic është personi i shpallur në kërkim, dërko nuk kanë munguar edhe ragimet nga Beogradi zyrtarë. Serbia e konsideron pushtim aksioni në veri dhe pretendon se është zhvilluar që të friksoj serbët që jetoj në Mitrovicë. Kalujem të një të këshvillimet të ndërkomtare, presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan refuzon të tjirje në shtetëve të bashkuara për armë pushim në sirim veriore. Nuk i trembe mi sankcioneve tha numri një janë karas. Zëvëndës presidenti Amerikan dërkom Mike Pence viziton vendin të ejnëtën, dërsa Putini fëtoj Erdoğanin në Rusi. Ata duen në armë pushim, por ne nuk do të shpalim kur. Me këto fjalë, presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan Sfidoj thirin e shteteve të bashkuara për armë pushim të me një hershëm në sirin veriore. Ata po nga kërkojnë të ndali më operacionin, po njoftojnë vendosin e sankcioneve, por që limi ju në shqiqartë, nuk jemi të shqetsuar për sankcionet. Komentet e Erdoğan vi në prak të vizitës në Turqit të zëvëndës presidentit Amerikan Mike Pence dhe sekretarit të shtetit Pompeo. Turqia nisi ofensivën për sëmbrapsin e forcave kurde nga rajonet kufitare pas i aleati i tyre kryesor Washingtonit të roqit trupat. Rusia e cila mbështet regjimin Sirian, tha se kishte parandaluar për plasjet mes forcave kurde dhe atyre Siriane, që ta shmë gjende në zonë, bi bazën e një marveshje të arritur me kurdët. Presidenti Vladimir Putin ka thirur në një vizit punë homologun turk. Kritik të administratës Trump thonë se të rejqe e trupave amerikane nga rajoni, i kishtë dhe në ankaras dritën jeshile për ofensivën, 
por kreu ishte pisë bardhe dhe më hon këtë dhe pas sankcioneve të njoftuara të hënën, premtoj të tjera edhe më të forta. Ne duam të kthejmë në shtëpi u shtarët tanë dhe të tregojemi shumë të ashpër me Turqin dhe vëndet e tjera. Ne vendosëm sankcionet të forta kundër Turqis, por nësa ato nuk bëjnë efekt, kemi shumë të tjera në pritje. Vjetra civil janë vërgjat ofensivës dhe të pak të 160.000 vet janë shpërngullur nga banesat e tyre. Shpresat e Shqipëris triumfuan me rezultatin 2-1 në ndeshen e radhës për eliminatorit e kampionatit evropian për balë Kosovës. U desh minuta e 75 të takimit që shpresa të shblokoni rezultatin falë një krosi perfekt në zoni, cili u dërguan në rjetë nga tafa. Pakaluar 5 minuta nga goli i parë, vjene dhe 2 fishimi rezultatit, falë një depërtimi të tipit mesi nga talenti Arbnor Muqoli, cili ka loj i vetëm të gjithë mbrojtjene Kosovës. Dardanët e vejgjel e shkurtuan rezultatin në minutën e fundit të takimit me baftium, por vetëm kaq. Pas këti takimi, Shqipëria mbam vendin e 4 në grup me 5 pik të grumbulluara, dërsa Kosova një pozicion më lartë me 6 pik. Për presidentin e Federatës e Kosovës, Agim Ademi, shpresat janë që talentet shqiptare të të gjitha trevave një di do të luajnë për një njërë, dërsa nga përfajsuesja e madhe të dardanve pret kualifikimi në Euro 2020 për ndeshjes me Republikën Qeke. President, po, të jeni është gënjurë ndoshta që kjo humbje mund të kompromentoj pak ato shpresat të e shanset për të kualifiku me shpresat pak. Jo, jo, në fakt nuk kemi gënacën, po nuk kemi dhe asë është gënjurë, sepse faktikisht lozën mirë dhe shqiptarët dhe faktikisht në fakt ne në pengon në rënditin e me pika sepse ishim me 6 pika, por me të ndrejten komendu që mund të nëzirë me zotat matë bukur këtu ose matë mirë për faktin që jemi në një kohë kur jemi në trendin e fitorëm dhe ekipi duket mirë, por futbole ka kështu dhe më të gjithmonë në kohë kur gjithë sigurët dhe jo gjithë herë fiton maj mirë. Talent jashtë zakonshëm Shqipria, talent jashtë zakonshëm Kosova, si me mosha, si me ekipe dhe para, sa bukur do ishte kjo, ti ishte të luan në gjithë bashkë. Kjo është shumë e mirë që ka talent dhe shpresoj që një ditë do të botë një në gjyrë. Për komtare në madhe, keni shanse reale për të kualifikuar në Europian, duhet fitoni në qekim, pas duhet merë një barazim me Anglin. Si është është luft, tani që do ndeshë është kualifikuse, kemi me qekin dhe krejt varet aty nëse fitojmë qekin, sigurisht jemi në Europian, sepse ndeshe e fundit realisht po u fitu që kia ndeshe e fundit sigurisht që do t'jepin me gjitha forcat edhe pse Anglia është Angli, që do herë. Thëmë se kemi arrit dhe rikëtu shumë mirë edhe nëse së kualifikomi thjesht vazhdojmë prapë, por sigurisht që unë pres kualifikimin edhe pse kemë shonës e në dytë e pres kualifikimin e këtë shonës dhe do të vazhdojmë me krenari dhe përgjëtësi Kosovë dhe Shqipëri. Ajo që ka përmë shumë për shtypje në lojnë e mbrëmshme në Elbasan Arena, ka qenë himni komtar i cili u këndua nga futbolistët e të dyja përfajsueseve. Pamjet emocionuese vinë nga start i ndeshjes me kuqezin dhe dardanët që të regojnë unitet në fushën e lojës. Një duet i jashtë zakonshëm, do shta unik në lojnë e ti. Spania barazoj një me një në Stokholm dhe ka që mjaftoj për të siguruar matematikisht kualifikimin për në Euro 2020. Rodrigo ndezi festën në minutën e 92, tek sa ju përgjigj goli të berg, duke dërguar i verikët në Europianin e verës e ardshme. Italia e Roberto Mancini të qoj në 8 numrin e fitoreve në po ka që ndeshje të kaltrit, më poshtën edhe Lichtensteinin 0 me 5, në një ndeshje ku aktivizuan shumë futbolist të rinjë. Një tjetër takim interesant i konsideruar finale ishte edhe i mes Finlandës edhe Armenis me nordikët që triumfuan 3 me 0 dhe tashmë janë me një këmë në finalet e Euro 2020. Zvicra ndërko mundi kryesuesit e grupit Irlandën 2 me 0 dhe tashmë me një mdjet pik, por me një ndeshje më pak, helvetët janë më të favorizuar për kualifikimi. Një familje në Holand ka jetuar e izoluar për nënd vite në pritje të fundit të botës. Historia ka tronditur opinionin publik, ndërsa policia ka restuar babajnë e 6 fëmive të mitur të cilët besonin se ishim banorët e vetëm të tokës. Për nënd vite mbetëm të mbyllur në një kantin duke pritur fundin e botës, që fatmirësisht nuk erë dikur. Kështu ka jetuar një familje në një lokalitet në qendër të Holandës, derisa djali më i madhë vendosit të largohe nga Banesa, duke zbuluar historinë e qëditshme në një lokal aty pranë. 
Lajmi është shpërndar me shpetësi dhe kanë gjallur mjaft debat. Policia bëri punën e saj duke gjetur në një pëll të ruin e rualt. Fermën ku qëndron të familia e përbër nga gjashtërin të moshës nga 18 dheri në 25 vjeqë dhe baba i tyre, i cili është arrestuar. Ata ishin bajtur të izoluar për 9 vite dhe nuk ishin pasur as një kontakt me botën e jashtme. Ma dje besonin se nuk ishte njërës të tjerë në tokë. Ata u shvendosin për në një stret tjetër ku mund të marin për kujdesin e duur dhe të tregojnë historin e tyre. Mediat të ndryshme holandeze raportojnë se policia në vendjarje zbuloj shkallë të fshehura që të qonin në një dhomë të nëndeshme. Aty kanë gjetur dhe një burë në shtrat, i cili kishte marrë një goditje në tru. Gjasht fëmijet nuk ishin të registruar në zyrën e gjendjes civile. Autoritetet hetuan filimisht edhe përdyshime që ëma e fëmive mund të ishte varosur në kopshtin e fermës. Me gjitha të kjo është rëzuar nga krye bashkja ku i ruin e rualt, i cili bërë me dje se ajo kishtë ndërruar jetë për para transferimit për në fermë. Në fundi u këtoj takimin me adu biznes ku të ftuar të Aurora Sulqes, do tjenë ishë Ministri Finansa Verit Van Bode dhe eksperti për ekonomin Adrian Civici, do të flite dhe do të bëhet analiza e viteve të qeverisje së Krye Ministri Trama. Gjithë shka njësë në orën 4.30 minuta, nërko që bashkë ndajmi këtu. Falem derit për vëmëndjen dhe ditën e një.